Hi everyone! Welcome back po sa ating channel! Hey guys! Today, our topic is about um, paano ako nag-apply papuntang Canada or paano ako nakarating dito sa Canada. So guys, first and foremost, inom muna tayong water. Ito si nakaka Sorry. Okay, I'm back. Oh, wait. Oh my god, ang laki na aking pimple. So guys, um before ako nag-apply papuntang dito or before ako nag-apply papuntang Canada, um I worked in Korea for 4 years. Doon ako nag-apply sa Korea papunta dito. And kung paano ako nag-apply is ganito. May friend ako sa Korea na nag-invite sa akin. Mag-apply daw kami papunta dito. But unfortunately, hindi siya pinalad. Ako lang ang nakaalis. And yung friend ko yun, na yon sa Korea, may friend din siya dito sa Toronto na may agency. So, yung friend niya dito sa Toronto, sila yung nag-process. I mean, not really nag-process. Um, sila yung naghanap naghanap ng magiging employer namin. So, pag may nahanap, nahanap na silang employer, kaya sasabihin na nila doon sa mga applicants, katulad ko. So, yun, um, nag-communicate kami through um, messenger. Kaya hali yun ang uso dati, di ba? Wala pa pa yung, ay, may Facebook na ito. Pero mas uso ang ano, yung messenger. So, yeah, um, so, through messenger lang yung communication namin. Tapos, nung nakahanap na sila ng employer ko, hiningi ano nila ako ng pambayad. Guys, ako ang laki ng binayad na papunta dito. Pero, talagang, wala eh. Walang magawa. Talagang, nag tayo para na makapunta dito. Sasabihin ko ba ang amount? Mm. Yeah. So, kung sa... Uh, ano, 4,500 US dollars. Yun yung binayad ko. Um, pinadala nila sa amin, or sa akin, pinadala nila sa akin yung job offer. So, yung job offer, plus yung aking medical certificate doon sa Korea, at saka yung aking police clearance. Kasi, doon ka kukuha ng police clearance kung saan doon ka nag-work, or doon kung saan doon ka nag-stay ng within 6 months. Pati yung passport ko, yun yung pinadala ko dun sa, or sinabit ko dun sa um, Canadian Embassy in Korea. And then, yeah guys, saglit lang ang processing. I guess, um, it took only one one month. So, after a month, ako ako na yung aking, I mean, dumating yung aking visa. Nabisahan ako. Luckily. So, yeah, guys, mas mabilis mag-apply outside the country, I mean, outside Philippines, compared kung nasa Philippines ka. I guess, parang matagal ata ang application. Um, so, after a month, yun, fly na kaagad papunta dito. Pero, guys, um, advice ko sa inyo, wag na kung mag-apply kayo papunta dito, wag kayong mag-agency. Right now, mas madali at mas safer at mas makatipid ka ata kung dumiretso ka sa www.cic.gc.ca Kasi, um, nung nandito na ako guys, doon ko na found out na pakadali lang palang mag-apply at saka hindi mahal ang processing fee. Mura lang. Right now, I think there is, um, what do you call that? Like, an, is an express entry visa papunta dito? Pero yun lang, guys, yung express entry parang marami silang hinahalap at saka kailangang skilled workers ka ata. Samantala, yung sa akin dati, hin, mas, mas madali siyang mag-apply, yun lang. Kailangan mong magbayad ng malaki. Pero, yeah, um, luckily, buti na lang na nabisahan tayo at nakapunta dito. So, guys, kailangan lang talagang 
patience and what else? Hard work din kasi pagdating mo dito, mahirap din ang buhay. I mean, mahirap siya in a way that lalo na sa temperature and dito sobrang lamig. Malamig sa Korea pero mas malamig deep pa rin dito. Plus um magisa ka lang. Um lahat ng work gagawin mo, hindi ka tulad kung nasa Pilipinas ka lang, madali lang yung buhay, madali lang ang work doon. Dito kahit manager ka, lahat ginagawa mo, nagtatapon ng basura kahit malamig. Naglalakad ka sa labas ng working place mo at tatanggalin yung mga basura. Magwawalis lahat. Kaya, kaya marami kayong naririnig na mas mahirap ang ano, work sa abroad. Pero yun lang, in terms of money, mas mabilis maka ipon ng money kung talagang hindi ka rin waldas. <laughs> I mean, kailangan din tipid-tipid pag may time. So guys, yan lang po yung may share ko sa inyo for now. At sana, ano, um, makatulong po sa inyo to kung gusto niyo mag-apply pa punta dito ng Canada sana po uh, nakapagbigay inspiration po yung aking video sa ngayon if you have some questions just comment down below and ilalagay ko po yung description I mean yung link ng ano si IC site sa description box below and guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po and like this video. Guys, um, you have to see, stay tuned to my channel dahil marami akong mga ano, surprises sa inyo na magugustuhan nyo. At, um, yan lang po for now. See you next time. Bye!